Yep, salut Alors aujourd'hui, je vais continuer la série des, des morceaux de Lara Fabian, en tout cas interprétés par Lara Fabian. Là, dans cette vidéo, euh, j'ai choisi Caruso, Caruso, donc euh, a priori une chanson italienne. Euh, en France, euh, c'est, euh, il me semble que c'est Florent Pagny que, que, qui a chanté cette chanson-là. Mais voilà, c'est une chanson de Lucio Dalla, euh, d'après ce que j'ai pu voir. Et puis, euh, et puis bah, je vais écouter ça, quoi. Euh, je vais regarder là si je trouve une petite histoire euh, donc, à raconter sur la chanson. Et puis après, j'envoie la chanson. Et bah, comme c'est en italien, de toute façon, je vais quand même euh, regarder les paroles après en français, juste après le morceau. La chanson raconte la douleur et l'envie qu'éprouve un homme sur le point de mourir en regardant dans les yeux d'une jeune femme qui lui est chère. Ah. Elle est probablement une interprétation romancée des derniers instants d'Enrico Caruso à Sorrente et Naples. Ok. Alors, Enrico Caruso, donc il y a une photo à côté. Caruso, légende de l'opéra italien, a éprouvé plusieurs difficultés à se faire reconnaître en son pays, ayant obtenu plus de succès aux états unis Il a également entretenu plusieurs relations tumultueuses avec des femmes de renom et mariées. Caruso décrirait sa dernière femme Dorothy Caruso, qui était de 20 ans sa cadette, cependant la chanson pourrait également décrire sa fille. Ok, donc c'est peut-être une histoire d'amour, mais euh, du moins une histoire d'amour plutôt triste, parce que si, euh, si c'est les paroles d'un homme mourant vis-à-vis d'une femme, ou peut-être euh, sa fille, donc, donc les paroles ne sont pas forcément dédiées à une histoire d'amour. Euh, bah, c'est super intéressant déjà. Et ben bah, on va tout de suite envoyer la, la chanson. Vu ce que j'ai vu là, les, les deux dernières de Lara Fabian, là, je sais que là, ça va, ça, ça va envoyer du loin. Je mets à fond. Qui dove il mare lucido, e dove tira forte il vento, su una vecchia terrazza, avanti al golfo di. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Ce contrôle, il y a vraiment du contrôle avec la Rafabia en fait. Il y a, il y a une, une espèce de retenue et puis on entend la respiration en plus. Et ça, ça rajoute un truc. Bon, ça commence super bien. Qui dove il mare lucido, e dove tira forte il vento, su una vecchia terrazza, avanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza, dopo che ave. J'adore sa posture. Oh. 
poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te. Pardon. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Là, j'ai plein de frissons, là. Euh, ces notes-là, c'est des notes qui font... Euh... Bah là, quand tu parles de fréquence et qu'il a dit qu'il qu y, y a certaines fréquences qui, qui traversent et qui peuvent vraiment toucher au cœur, là, je crois qu'on est complètement dedans. Là, est, on est au-dessus de l'interprétation euh, de performeuse. Là, on est dans, dans autre chose, là. C'est complètement fou. C'est complètement fou ce qu'elle est en train de faire. Je suis... Franchement, c'est magnifique, c'est magnifique. Je le voyais plus comme un morceau d'opéra, en fait, mais pas du tout. C est, c est, je croyais que c'était un morceau d'opéra. Ça explose, là. Ça... Et ce piano, là, qui vient mettre une petite touche, là, juste derrière la, la, la fin de la note, là. Ça, là, ça c'est fou, ça. Faut, faut pas que je crie. La potenza della lyrica, dove ogni dramma è un falso. Che con un po' di trucco e con la mimica, sai, puoi, puoi anche diventare un altro. C'est mortel. Quand t'as parlé, c'est mortel. Così. Così diventa tutto piccolo, anche le soli notti là in America. Ti porti e vedi la tua vita come la scia di un dire je crois que ça va être ma chanson préférée mais je l'ai déjà dit la dernière fois euh, et peut-être même sur je suis malade qu'est ce que c'est que c'est ce, ce, ce truc là c'est impressionnant c'est impressionnant comment j'ai pu passer à côté de ce genre de choses Alors, un petit peu plus
Putain de innovation. Voilà, on est sur une interprétation de malade. De, on est sur un truc... Euh, ça, ça laisse sans voir. Tellement c'est tellement c'est fort, tellement c'est puissant. Euh, c'est pour ça que je reviens dessus en fait. Euh, si je devrais, je pense que je vais faire toute une série sur Lara Fabian. Je, je vais vraiment les enchaîner de façon à parce qu'à chaque fois j'ai hâte et si je les vois en plus dans mes suggestions sur YouTube, j'ai envie d'aller les écouter, mais je préfère les découvrir euh, euh, bah, comme ça avec vous en fait. Et ben bah, euh, voilà, magnifique, euh, 10 sur 10, je, voilà. Merci Lara Fabian. Et puis, euh, bah, je vais quand même aller voir les paroles hein, pour, euh, pour voir de quoi ça parle. Alors, bien sûr, ça va dans la playlist directement. Alors, pour les paroles. Sur une vieille terrasse donnant sur le golfe de Sorrente, un homme embrasse une fille après qu'elle eut pleuré. Puis il s'éclaircit la voix et recommence son chant. Je t'aime tant, mais tant que tu sais. Donc ça, ça doit être euh, des volio. Ok. Donc je t'aime tant, mais tant tu sais. C'est devenu une réaction en chaîne désormais, qui dissout le sang dans les veines, tu sais. Donc ça c'est quand elle, elle tend la main en fait. Est-ce qu'on voit qu'elle regarde son bras Je vois ces lumières au milieu de la mer et je pense aux nuits là-bas, en Amérique. Mais ce ne sont que les lampions des pêcheurs et le sillage blanc d'une hélice. Ok. On est les cas. Il ressentit une douleur dans la musique et il se leva du piano. Mais lorsqu'il vit la lune sortir d'un nuage, même la mort lui sembla plus douce. Il regarda la fille dans les yeux, ses yeux verts comme la mer, puis à l'improvise, une larme surgit. Et lui crut qu'il se noyait. Okay. « Je t'aime tant, mais tant tu sais, c'est devenu une réaction en chaîne désormais. Qui dissout le sang dans les veines, tu sais. Okay. »« Puissance du lyrisme, où chaque drame est une supercherie. » Ou avec peu de maquillage et quelques mimiques, tu peux devenir un autre. Euh, mes deux yeux qui te regardent de si près et si vrai te font oublier les paroles et s'en mêler tes pensées. Comme ça, tout devient petit, tout comme ces nuits en Amérique. Tu te retournes et tu vois la vie comme le sillage d'une hélice. Même si c'est la vie qui finit, lui y pensait à peine. D'ailleurs, il se sentait déjà réconforté et il reprit son chant. « Je t'aime tant, mais tant tu sais, c'est devenu une réaction en chaîne désormais. » qui dissout le sang dans tes veines, tu sais. C'est ouais, vrai. vrai que c'est pas forcément euh, à, à une amoureuse, en fait. Mais euh, ça, ça pourrait. Ça, ça pourrait complètement. Et donc après, répète, euh, la, la, pour finir la chanson, je t'aime tant, mais tant tu sais. C'est devenu une réaction en chaîne désormais, qui dissout le sang dans tes veines, tu sais. Ok. Super. Super, euh, magnifique, extraordinaire, du grand Lara. Donc là, c'est une reprise, mais il euh, faudrait que je vois des, des, des chansons que, que, bah, qui sont aussi sur, ces, sur les albums qu'elle que, qu a écrits. Parce que bah, ce qu'on m'a dit dans les commentaires, c'est qu'elle a aussi une plume. Donc elle n'est pas juste euh, extraordinaire interprète. Euh, euh, il paraît aussi qu'elle est coach vocal, qu'elle est, qu 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 est écrivaine, euh, auteur, bien sûr. Et puis voilà, là, je ne sais pas combien de cordes à son arc, et c'est euh, complètement dingue. De, de, de... Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des artistes qui, qui, qui ont ce niveau-là et qui chantent comme ça S'il si y a ça, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Moi, je, je, je cherche à découvrir directement de, de, de ce niveau-là, même un peu dans le style. Quoi. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la, la, la vidéo. Je vous retiens pas plus et je vous dis à la prochaine pour une, pour une autre vidéo. Euh, merci et ciao, à la prochaine